肩而出，闪耀着光芒，不畏惧任何的挑战。我烈火气势势不可挡，不曾遗忘我的志向。跳跃，高度在往上，急速越变逆转，绝不放弃，用决心去守护使命。哪怕荆棘再多，也要挑战自己。Be together, be together， 我们一起奋勇前进。踏上命运的征途，开拓新天地。跳跃小子，一心要到达目的地。Be together, be together。跳跃战士都身怀绝技，超越赛车型有着跳高绝技，远距越野型有强劲的跳远能力，精准战车型落地精准稳定，还有性能全面的全能跑车型。我们通过比赛成为了好朋友。这时候，斗士王制造各种危机影响大家的比赛。然而，跳跃小子一同奋勇对抗。来吧！拿起你们的跳跃战士，一起战斗吧！啊啊啊啊啊！救命啊！嗨，大怪物，我们在这里呢。先对付这个跳跃小子！哈哈，来的正好，看我多大！千张月，快跑！怎么回事？小易，你跑什么呀？千张月，准备好了吗？我准备什么？你都逃跑了呀！我跑是为了把那个大怪物吸引过来，我们要随时准备转身出击。原来是这样啊！我准备好了，那就开始吧。千丈月，出击！千丈月，急速跃变！我们去找那个记者。嗯，我要加强巨岩壁机器人的攻击，狠狠的教训教训你们。弄出这么大个增值岩，还从里面冒出了巨岩壁怪兽，保护着他。这次搞事王到底想要干什么呀？卢威老师、哦，怎么样，找到记者了吗？我找记者时。正好遇到巨岩壁怪物在追那个记者，可是，当我把那怪物消灭了之后，却找不到记者了。龙威老师，你干嘛要找记者呀？有个问题，我一直想不通，可能那位记者知道。什么问题啊？我帮龙威老师想想，可能就想通了。我在想，搞事王为什么要用巨岩壁怪物，保护那四个大增之岩呢？这说明搞事王害怕咱们的实力呀、啊！你们记得吗？从前搞事王总是巴不得我们去挑战的，这一次却把那四个大增之岩看护得紧紧的，我觉得很奇怪。所以我们还需要更多的情报。可别忘了我呀！邓丁先生来了，太好了！我刚从搞事王的城堡里逃出来，搞事王已经彻底疯了。啊！他想在城市上面建造他的增值岩城堡。哦，我知道那些怪物为什么要保护那些巨大增值岩了，因为那些是增值岩城堡的基柱。小易、小杰，你们现在去集合地点，等候其他伙伴，我随后就到。是，一会儿见。我得找到阿月博士。
他肯定能找到消灭这些曾之言的办法。你还不知道吧？曾之言面具确实能使跳跃战士爆发更强的能量，但同时也会控制使用者的意识，导致使用者头痛欲裂。所以爷爷才把它藏起来。可是，这是我的东西，是我研究出来的。你爷爷就是个胆小鬼，居然不敢更深入利用那个陨石。我爷爷才不是胆小鬼，他知道过度开发陨石只会带来恶果。哈哈哈哈可是我喜欢这个恶果。你一会儿就会看到，我的曾之岩城堡将会笼罩住你们整个城市。我的曾之岩时代到来了。我的朋友和他们的搭档跳跃战士，不会让你得逞的。<笑>当我的曾之岩城堡出现在城市上空时，我就不担心他们捣乱了。我还要留个入口，让他们到我的曾之岩城堡里来给我解闷儿的。<笑>和地点有三个大怪物，我们先去解决了他们。嗯、同学们，出击！同学们，急速跃变！这大怪物能打出增值烟弹，你们要小心。
三个巨岩壁怪物都被我们消灭了。<笑>哦，你们快看那边！哇，那是什么？这是搞出王增之岩城堡的底座部分。现在我们不能再破解那四个大增之岩了。哦，为什么？因为那四大增之岩被打垮的话，上面的增之岩城堡会压垮我们的城市我们只能想办法上去，从上面破解搞尸王的曾志岩城堡。龙威老师，那边有一条楼梯，好像是搞尸王故意留给我们的。但是我们还是要上去，这是我们必须面对的考验了。大家准备好了吗？搞尸王这样破坏我们的家园，我们跳跃小子绝不答应。对，我们上了。出发。嗯。跳跃小子们将直面前所未有的障碍。身处机关四伏的增值岩城寨，不仅要面对精密的关卡设计，还有超强对手——增值岩复制体泽罗。一旦失败，他们将永远被关在城寨里。跳跃小子们能成功吗？下一集，跳跃战士，真正的男子汉，跳跃战士突破自我，挑战极限。